சின்ன குழந்தைங்களை இறந்து போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு நூறு குழந்தை இப்போ இறந்து போனால் அதில் நூறு முப்பது பர்சன்ட்டு கூட இறந்து போகிறதுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் முக்கியமான காரணம் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கலாம் ஆனால் நிறைய குழந்தை ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தாலும் சத்து போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதனால் அந்த மெடிசனுக்கு அது ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் சில நேரத்தில் சில இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் அதனால் முக்கியமானதுன்னா நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் வராத மாதிரி தடைக்கிறது தடைக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியவாத விதம்னா கை வாஷ் பண்ணுறது ஹேண்ட் வாஷிங்னு சொல்லுவாங்க வேறு மாஸ்க்கு கவனு இப்போ இதில் போடுறதுல இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு ஜாஸ்தி வந்து நம்ம ஹேண்ட் வாஷிங் நல்லா குறையுது அதனால் ஒரு ஒரு தடவை குழந்தை தொடுறதுக்கு முன்னால் நல்ல சோப்பு தண்ணி போட்டு ரத்திங் வாட்டரில் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணோம் குழந்தைத்த பார்த்தனப்புறம் திரும்பி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணோம் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நிறைய குழந்தை இருக்கும் ஒரு கொ குழந்தை இன்ஃபெக்ஷனுக்கோ இன்னொரு குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாத இருக்கும் நம்ம ஓ மாற்றி மாற்றி குழந்தை தொடுறதுனால ஒரு குழந்தையிலேருந்து இன்னொரு குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் படலாம் ஆஸ்பத்திரியில் வந்து நர்ஸ் டாக்டருங்கள சரியாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணலாம் இது ப்ராப்ளம் வரும் அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற மத அம்மா இல்லைன்னா பாட்டி கிராண்ட் மதர் இவங்க வந்து தொடுறதுனால கூட இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ஸோ நம்ம கையில் நிறைய கிருமி இருக்கலாம் அந்த கிருமி குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணோம் ஹேண்டு ரப்னு சொல்லுவாங்க ஹேண்ட் சொல்யூஷன் ஆன்டிசெப்டிக் லோஷன் போடி கைக்கு போட்டு குழந்தை பார்க்குறதுக்கு பண்ணுவாங்க அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹேண்ட் வாஷிங் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஹேண்ட் வாஷிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது ரொம்ப சீப் அண்டு எல்லா இடத்துலையும் பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் கூட இது பண்ணலாம் அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ வந்து சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் வாஷிங்னு சொல்லுவாங்க அதனால் கை நல்ல எல்லா இடத்துலையும் க கழுவணும் ஃப்ரண்ட்டில் கழுவணும் பின்னால் கழுவணும் விரலை கழுவணும் நகை கழுவணும் நல்ல கழுவிட்டு அப்புறம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணோம் ஒரு குழந்தை தொடருக்கு முன்னால் யூஸ்வலாக டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆனும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு மத்தியத்தில் ஒரு பத்து செகண்ட் ஆனும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணோம் வணக்கம் நம்ம இந்தியாவில் பிறக்கக்கூடிய பச்சிளம் குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா நோய் தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது குறிப்பாக சொல்லப்போன இந்த குறை மாத குழந்தைகள் எடை குறையுடன் பிறக்கக்கூடிய பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு நோய் தொற்று வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது இந்த நோய் கிருமி தாக்கம் ஏற்பட்டு அதற்கு பிறகு மருந்துகள் கொடுத்து அவசைப்படுவதை விட இந்த நோய் தொற்று ஏற்படாமல் தடுப்பது வந்து சால சிறந்ததாகும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக எப்படி குழந்தைங்களுக்கு நோய் கிருமி வராமல் தடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து தாய்மார்கள் தங்கள் கைகளை நன்றாக சோப்பு போட்டு கழுவுவது தான் எந்த அம்மா தன் கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவுறாங்களோ அந்த குழந்தைக்கு நோய் தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாகும் அம்மா மட்டும் இல்லை குழந்தைய தூக்கக்கூடிய தாத்தா பாட்டி இல்லை அப்பா யார் குழந்தைய தொடர்றதுக்கு முன்னாடியும் கையை நல்லா சோப் போட்டு கழுவுனாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு கிருமி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படாது இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கக்கூடாது எத்தனை முறை நம்ம அதிகமாக கையை கழுவுறோமோ அந்த அளவுக்கு குழந்தைக்கு நோய் தொற்று ஏற்படாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் இது தாய்மார்கள் மருத்துவமனையில் இருக்கும் பொழுதும் பிரசவ காலத்திற்கு பிறகும் மருத்துவமனையிலேருந்து சென்று வீடு சென்ற பிறகும் இதை தொடர்ந்து செய்யணும் ஸோ ஹேண்ட் வாஷிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ கை கழுவி அடிக்கடி கையை சோப் போட்டு கழுவுனாங்கன்னா குழந்தைக்கு நோய் தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கம்மி மருத்துவமனையிலையும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ ஊழியர்கள் அனைவரும் கையையும் அடிக்கடி சோப் போட்டு கழுவுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த நிக்குன்னு சொல்கிறவங்க பச்சிளம் குழந்தைங்களுக்கான தீவிர சிகிச்சை பிரிவு இருக்குது இதுக்குள்ளேயும் சில குழந்தைங்களை பெட்டில் சேர்த்துருப்பாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களும் மருத்துவர்களும் அங்கே உள்ளே சென்று வரக்கூடிய தாய்மார்களும் குறிப்பாக வந்து கையை நல்லா சோப்பு போட்டு கழுவுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாகும் அப்படி செஞ்சாங்கனாலே அந்த நிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய பச்சிளம் குழந்தைங்களுக்கான தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் நோய் தொற்றுக்கள் ரொம்ப கம்மியாகும் குழந்தைங்களுக்கு நோய் தொற்று வராமல் இருப்பதற்கு கை கழுவுதன் அவசியத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கையில் இருக்கக்கூடிய நகங்கள் பச்சளம் குழந்தைங்கள நம்ம கையாளும் போது மருத்துவராக இருந்தாலும் சரி தாயாக இருந்தாலும் சரி பாட்டியாக இருந்தாலும் சரி கையில் நகமே இருக்கக்கூடாது கையில் அப்படி நகை இருந்ததுன்னா அந்த நகத்தில் வந்து அழுக்கு சேரும் அதில் கிருமி வந்து உட்காந்துக்கும் அவங்க குழந்தைய தொடும் பொழுதும் குழந்தைக்கு பாலாடையில் இல்லை மற்ற பொருட்கள் மூலம் கொடுக்கும்போதும் அவங்க நகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் குழந்தைக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் 
நம்ம சொல்ல வர கருத்து என்னென்னா குழந்தையை தொடக்கூடிய அனைவரும் கையில் வந்து நகமே வச்சுருக்கக்கூடாது நகத்தை வந்து அடிக்கடி ட்ரிம் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கையில் தாய்மார்களும் சரி குழந்தையை தூக்கக்கூடிய பாட்டிமார்களும் சரி அவசியம் கையில் நகங்களை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ரொம்ப அவசியமாகும் நம்மில் பலரும் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் கை சுத்தத்தை பற்றி சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் கழிப்பறையை பயன்படுத்தியதற்கு பின்பும் சோப்பு போட்டு கைகளை அலம்ப வேண்டும் என்பதில் சிலர் கடைபிடிக்கவும் செய்கிறோம் குறிப்பாக தாய்மார்களின் கவனத்திற்கு குழந்தையை நாம் ஒவ்வொரு முறை தூக்கும் போதும் குழந்தையை தொடும் போதும் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போதும் குழந்தைக்கான உணவை தயாரிக்கும் போதும் குழந்தைக்கு உணவை ஊட்டும் போதும் கைகளை தூய்மையாக அதாவது சோப்பு போட்டு கையாளும்போது மிகவும் நலம் மேலும் குழந்தையின் அசுத்தங்களை சுத்தம் செய்த போதும் குழந்தை அசுத்தம் செய்த துணிகளை அலசி உலர்த்தும் பின்பும் நாம் கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவுவதன் மூலம் குழந்தைக்கும் நல்லது தாய்க்கும் அது மிகுந்த நலத்தை ஏற்படுத்தும் நம் கைகளை சரியான முறையில் எவ்வாறு சுத்தம் செய்வது என்பதை பற்றி காண்போம் சோப்பு மற்றும் சோப்பு திரவத்தை பயன்படுத்தி கைகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் முதலில் நம் கைகளை தண்ணீரில் நனைத்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு சோப்பை எடுத்துக்கொண்டு இரண்டு கைகளிலும் நன்றாக தேய்க்க வேண்டும் பின்பு இரண்டு உள்ளங்கைகளையும் பத்து நொடிகள் நன்றாக தேய்க்க வேண்டும் அதன் பிறகு வலது கையை இடது கையின் மேல் வைத்து விரல்களுக்கிடையில் படும்படி பத்து நொடிகள் தேய்க்க வேண்டும் தொடர்ந்து இடது கையை வலது கையின் மேல் வைத்து பத்து நொடிகள் தேய்க்க வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த முறைப்படி பத்து நொடிகள் தேய்க்க வேண்டும் விரல்களை மடக்கி இதில் காண்பது போல் இடது விரல் நகங்களை முதலிலும் பிறகு வலது விரல் நகங்களையும் தேய்க்க வேண்டும் பின்பு வலது மற்றும் இடது பெருவிரல்களையும் இதன்படி பத்து நொடிகள் தேய்க்க வேண்டும் இதில் காண்பது போல் விரல் நுனிகளை உள்ளங்கையில் வைத்து சுற்றுப்பாதையில் பத்து நொடிகள் தேய்க்க வேண்டும் இறுதியாக இரண்டு கைகளின் மணிக்கட்டு பகுதியை தேய்க்க வேண்டும் சுத்தமான நீரில் இரண்டு கைகளையும் கழுவிய பிறகு சுத்தமான துணி அல்லது டிஷு பேப்பர் பயன்படுத்தி கைகளை உலர வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கைகளை சுத்தம் செய்ய சாதாரண தண்ணீர் டேப் பயன்படுத்தினால் இறுதியில் நாம் உபயோகப்படுத்தும் துணியையோ அல்லது டிஷு பேப்பரையோ பயன்படுத்தி தண்ணீர் டேப்பை மூட வேண்டும் நாம் நமது கைகளை சுத்தமாய் வைத்திருந்தால் நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இல்லாத பட்சத்தில் அவைகள் நம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைத்துவிடும் 
ஆதலால் நீங்களும் உங்களை சார்ந்த நோயாளிகளும் சரியான முறையில் சரியான நேரத்தில் கை சுகாதாரத்தை பின்பற்றுவது மிகவும் முக்கியம் இதனால் அநேக நோய் தொற்றுகளிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு உள்நோயாளி குழந்தைகளை பராமரிக்கும் போதும் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் கைகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி காண்போம் கட்டாயமாக ஒவ்வொரு குழந்தையை பராமரிக்கும் போதும் கைகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கைகளை சுத்தம் செய்யும் சரியான முறைகளை பற்றி நாம் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் ஒவ்வொரு நோயாளியின் அருகிலும் இதற்கான கையை துடைக்கும் மருந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மருந்தை கொண்டு நாம் கைகளை சுத்தம் செய்ய தண்ணீர் தேவைப்படாது கைகளை சுத்தம் செய்யும் முறையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஐந்து தருணங்களை பற்றி காண்போம் இந்த ஐந்து தருணங்களை நாம் எப்பொழுதும் நம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் முதல் தருணம் நோயாளியை தொடுவதற்கு முன்பு இதற்கான காரணம் நம் கைகளில் உள்ள கிருமிகள் நோயாளிக்கு தொற்றி கொள்ளாமல் பாதுகாக்க உதவும் இரண்டாவது தருணம் நோயாளிக்கு தேவையான செயல்முறைகளை செய்வதற்கு முன்பு இந்த தருணத்திற்கு காரணம் செயல்முறையின் போது நோயாளிக்கு கிருமி தாக்கம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக மூன்றாவது தருணம் நோயாளியின் உடல் திரவங்கள் நம்மீது பட்டாலோ அல்லது பட்டிருக்கலாம் என்று தோன்றினாலோ இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நோயாளியின் நோய் தொற்று நம்மை தாக்காமல் பாதுகாக்க முடியும் நான்காவது தருணம் நோயாளியை தொட்ட பின்பு இதற்கு காரணம் நோய் கிருமி நம்மை தாக்காமல் இருப்பதற்கு ஐந்தாவது தருணம் நோயாளியின் சுற்றுப்புறத்தையோ அல்லது சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள பொருட்களையோ தொட்ட பிறகு இதற்கு காரணம் நோயாளிகளிடமிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு சரியான நேரத்தில் சரியான முறையில் நம் கைகளை சுத்தம் செய்யும் போது மருத்துவமனையிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்றுகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் நம் கைகளை இந்த எளிமையான முறையில் சுத்தம் செய்வதன் மூலம் நம்மால் நோயாளிகளுக்கு எந்தவித தொற்றும் ஏற்படாமல் பாதுகாப்பது நமது கடமையாகும்